experience 11 days of Grand Europe trip with easy EMI of rupees 25,000 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. Chai with Chitra. So, this is the உங்களுக்கும் சினிமா பிடிக்கும் எனக்கும் சினிமா பிடிக்கும் பேசி பார்க்கலாமே அப்படின்னு ஒன்று எனக்கு முதல்ல என்ன தோணுச்சுன்னா என்னடா அது நான் வந்து மாட்டிக்கிட்டோமா பிகாஸ் இவர் வந்து இவர் பேசவே மாட்டார் இவர்கிட்டேருந்து நம்ம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கறக்கலாமா கறக்க முடியுமா அந்த மாதிரி ஒரு அவர் எப்படி பேச வைக்கிறது பிகாஸ் அவர் தெரியாதவர் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சவர்னா பரவாயில்ல இப்போ அவரை கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தெரியும் ஆனால் எனக்கு அப்போது தெரியாது ஸோ அவர் இண்டஸ்ட்ரியில் எல்லாருமே அதுதான் சொல்லுவாங்க அவர் பேசவே மாட்டார் அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு பேட்டி எடுக்கிறதுக்குள்ள பல்லு எடு பல்லு பிடுங்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்களே தவிர யாருமே வந்து அவர் ரொம்ப ஃப்ரீயாக பேசுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல சொன்னதில்லை ஸோ நான் நினச்சேன் ஆனால் சரி அவரே சொல்கிறாரு இப்படி போய் தான் பார்ப்போமே இது நடந்ததுன்னா நல்லது இது இல்லைன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து பெங்குன் சஜஸ்ட் பண்ண மாதிரி அவங்க சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து திரைப்படங்களை பத்தி திரைப்படங்களை பத்தி நம்மளே எழுதிடலாம் பட் இவரே வந்து இது பண்ணலாங்கிறப்போ ஏன் இதை வந்து வேண்டாம்னு சொல்லணும் அப்படின்னு அப்படி ஆரம்பிச்சதுதான் அது முதல்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்தது பிகாஸ் ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டே டு டே படம் எடுக்கிறோம்னா ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு கழிச்சு அந்த படத்தை பத்தி நம்ம கேட்டோம்னா அது உடனே டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கு வராது அது அவ் நம்மளுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்னா நான் நான் வந்து அந்த படங்கள்லாம் பார்த்துட்டு அவர் கொஸ்டின் கேட்குறேன் அவர் வந்து எடுத்தது எப்போ இப்போ பல்லவி அனு பல்லவி எயிட்டி த்ரீ நான் நாங்கள் பேட்டி எடுக்கிறது வந்து டூ தௌசண்ட் லெவனோ ஏதோ சம்திங் இல்லை புக் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல்லோ வருது ஸோ அவர் நான் மௌன ராகத்தை பற்றி இதை பற்றி அதை பற்றியெல்லாம் கேட்டேன்னா ஒரு மாதிரி ஆஃப்கோர்ஸ் ப்ராடாக சில சில விஷயங்கள்லாம் ஞாபகம் இருக்கு ஆனால் ரொம்ப நுணுக்கமாக போனால் அவரே வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பட் ஆனால் அவருக்கே வந்து ஒரு வாட்டி நான் சந்திக்கிறப்போ அவர் ஞாபகம் இல்லைன்னு சொல்கிறாரு பட் அடுத்த வாட்டி போய் சந்திக்கும் போது டக்குன்னு ஞாபகம் இருச்சு பிகாஸ் அவரே யோசிச்சு யோசிச்சு ஏதோ கொஞ்சம் அந்த ஒரு மெமரி ஒரு மெமரி வந்து அப்படியே வந்து இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ண புக்கு தான் அது அது ரொம்ப ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைங் புக் எஜே சூர்யா பேட்டி மாதிரி அந்த பேட்டியில் மணிரத்னம் பகிர்ந்து கொண்டதில் ரொம்ப நெகிழ்வான தருணம் இது எனக்கு ஆக்சுவலி எனக்கு அந்த புக்கு பண்ணதில் வந்து அது அதில் ஒரு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா ஒரு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான விஷயமான கூட அதில் வந்து அது இங்கிலீஷில் விற்ற காப்பீஸை விட தமிழில் விற்ற காப்பீஸ் ஜாஸ்தி அதிகம் அதிகம் அது வந்து முதல்ல எங்களுக்கு வந்து புரியலை அது ஏன் அப்படின்ட்டு ஏன்னா இங்கிலீஷில் அந்த புத்தகத்தை வாங்கி படித்தவங்க முக்காசி பேர் ஏற்கனவே சினிமானா என்ன சினிமா டைரக்டர்னா அவருக்கு என்ன வேலை அதெல்லாம் தெரிஞ்சு வாங்குறவங்க ஒரு அளவுக்கு ஒரு எஜுகேட்டட் ஆடியன்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன் எஜுகேட்டட் வெறும் படிப்பு இல்லை சினிமாவில் எஜுகேட்டட் ஆடியன்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இது ஸோ அவங்க அவங்க வாங்கி படிக்கிறது பிறகு தமிழில் என்ன ஆயிருக்குன்னா இந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாக ஒரு டைரக்டர் வந்து பகிர்ந்து கொள்ளாததுனால அது வந்து நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட புக் ஃபேர்லாம் போகும்போது அவன் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த புக்கு வந்து ரொம்ப எங்களுக்கு வந்து ஒரு இப்போ ஓ இப்போ இதுதான் டைரக்டரோட வேலையா இதுதான் வந்து டைரக்டர் பண்ணுவாரா எங்களுக்கு எப்போவுமே வந்து ஒரு கைடு மாதிரி ஒரு கைடு மாதிரி ஆயிடுச்சு அது ஒரு பைபிள் மாதிரி ஆயிடுச்சு அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் அது 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 வந்து பிகாஸ் நம்ம வந்து எல்லாருக்குமே டைரக்டர் என்ன பண்ணுறாருன்னு தெரியும்னு நான் நினச்சிட்ருக்கேன் பட் நிறைய பேருக்கு வந்து இதுதான் டைரக்டரோட வேலை அப்படின்னு ஒரு இது பண்ணது வந்து ரொம்ப எனக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து அவர் எனக்கு அந்த 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 புக்கு பூரா வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு அவரோட மெனக்கெடல் இருக்குல்ல சி படம் வந்து வருது வரலங்கிறது வேற விஷயம் அது ஓடும் ஓடாதது அதெல்லாம் வேற விஷயம் பட் அவர் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் உயிரை கொடுத்து எடுக்கிறவர் அவரும் அவ அவரும் சரி அவரோட டீமும் சரி அந்த அது வந்து அந்த அந்த புக்கு பூரா இருக்கும் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒன்று வந்து அஞ்சலி படம் எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு தெரியும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன குழந்தைய ஆக்ட் பண்ண வைக்கணும் அந்த மாதிரி இது பண்ணணும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவரும் பிசி சினாமல் போயிட்டு கடைசியில் மது அம்பாட் ஷூட் பண்ணார் பட் இதுக்கு வந்து பிசி சினாமும் ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஹோமுக்கு போயிட்டு ஒரு குழந்தைய வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ஒரு டே ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு அந்த வீடியோ கேமராவில் அந்த ஹேண்டி ஹேண்டி கேமரா இருக்குல்ல அதை வச்சு அந்த குழந்தை எப்படிலாம் பிஹேவ் பண்ணுது அந்த குழந்தை எப்படிலாம் வந்து பேசுது எப்படி இது பண்ணுது அது என கையை வச்சு என்ன பண்ணுது காலை எப்படி பண்ணுது நடக்க எப்படி நடக்குது அதெல்லாம் வந்து ரெக
இல்லைன்னா படமே எடுக்க முடியாது உண்மைதான் ஸோ அந்த அந்த அது வந்து முக்காசி பேர் வந்து சும்மா ஒரு குழந்தை வந்து அப்படியே பரவாயில்ல அப்படி அப்படி ஆ ஒன்று ஆட்டு பட் இவருக்கு வந்து அந்த 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 சினிமாங்கிறது ஒரு செயற்கையான ஒரு ஒரு இது தான் ஒரு மீடியம் அது வந்து பிகாஸ் நம்ம எல்லாமே லைட் வந்து நேச்சுரல் லைட்டு கிடையாது சவுண்டு வந்து அப்புறம் வந்து ரீரெக்கார்டிங் டப்பிங் கிப்பிங்னு சொல்லிட்டு நம் எது அது ஒன்று ரியாலிட்டி கிடையாது டாக்குமெண்ட்ரி கிடையாது இதில் மீ இதில் ஒரு ரியாலிட்டி அவர் தேடுறாருனா அது எனக்கு ரொம்பவே ஒரு ஒரு இதுவாக பண்ணுது அதே அஞ்சலியில் வந்து அவர் வந்து ரேவதி கிட்ட சொல்கிறாரு நீ வந்து இது உன்னோட கிச்சன் நீ எப்படி உன்னோட கிச்சனை எதெல்லாம் எங்கே வைப்பையோ அதை அங்கே வச்சுக்கோ ஸோ தட் நீ நா நாளைக்கு நம்ம ஷூட்டிங் பண்ணும்போது நீ அது அந்த கிச்சனில் நீ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும் ஸோ ஆர்ட் டைரக்டர் பண்ண கிச்சன் இல்லை அது ரேவத்தியாக வந்து அந்தந்த சாமான் அந்தந்த பொருளை வந்து அந்தந்த இடத்துல வச்ச கிச்சன் அது ஸோ தட் அவங்களுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அந்த கிச்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஒரு ஆக்டருக்கு எப்படி வந்து அந்த 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 படத்தில் வந்து கம்ஃபர்டபுளாக பண்ணி அதனால தான் நீங்கள் ஒன்று ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா அவர் படங்களில் வந்து மற்ற படங்களில் ஜாஸ்தி நடி நடிப்பு வராதுன்னு நம்ம சொல்கிற ஆக்டர்ஸ் ஆக்ட்ரஸஸ்லாம் இவர் படத்தில் கொஞ்சம் நல்லா நடிச்சிருவாங்க ஏன்னா அவர் அந்த அந்த நடிப்பு இதில் பண்ணுறதுல எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுல அவர் ரொம்ப ரொம்ப அவர் அவர் அவருக்கு அதுதான் கவனம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ தளபதி பண்ணுறாரு அதில் வந்து அவரும் சந்தோஷ் சிவனும் போய் மைசூர்லேயும் இங்கே அந்த கர்நாடகாவில் ஒரு ஒரு ஷூட் பண்ணுறாங்க இது பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து மகாபாரதத்தில் வந்து குந்தி வந்து அவங்க அந்த குந்தி வந்து அந்த இது ஒரு கர்ணனை வந்து அவங்க அவங்க இது பண்ண அப்புறம் பெத்தெடுத்தப்புறம் அவர் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு 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 பாக்ஸ்லேயே அது ஏதோ ஒன்று ஒன்று வந்து போட்டு ஒரு ஒரு விட்டுறாங்க ஆற்றுல ஒரு இதில் விட்டுறாங்க ஆற்றுல விட்டுறாங்க ஆனால் இதில் வந்து ட்ரெயினில் விட்றாங்க ஸோ இவங்களும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு ஆறு மாதிரியே வளைவுகள் கொண்ட ட்ரெயின் ட்ராக்ஸ் தேடுறாங்க ஸோ அது அது அந்த அந்த மாதிரி ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஓவர் ஹெட் ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன தயாவல் பாட்டில் அந்த ட்ரெயின் ட்ராக்ஸ்லாம் இப்படி போகும் ஒரு ஆறு மாதிரியே இப்படி போகும் ஸோ நான் அப்புறம் அவரை கேட்டேன் நீங்கள் இவ்வளோ மெனக்கெடுறீங்க இதெல்லாம் போய் சேருமா ஜனங்களுக்கு ஜனங்களுக்கு போய் சேருமா இதெல்லாம் வந்து லைக் நீங்கள் காமிக்கிறீங்க பட் அவர் அவர் அவரோட லாஜிக்கே வேறு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம வந்து ஒரு 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 விஷனோடு நம்ம போய் பண்ணுறோம் இல்லை அதை நம்ம போய் ஒரு 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 அஞ்சு பேருக்கு சேர்ந்தால் கூட அது அது நல்ல விஷயம் தான் அப்படிங்கிறாரு ஸோ எனக்கு அது வந்து அந்த புக்கு பூரா அவர் சொன்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் அதுதான் வந்து எனக்கு ரொம்பவே இப்படி ஒரு 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 பேஷன் இருக்கிற ஒரு ஒருத்தர் வந்து எந்த எந்த ஃபீல்டையுமே அது அவர் மட்டும் இல்லை பட் ஐம் சேயிங் தட் அந்த அந்த அளவு பேஷன் வந்து தன்னோட ஃபீல்டில் இருக்கிற யாருமே வந்து அதனால தான் அவர் இவ்வளோ நாள் இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஃபீல்டில் பிகாஸ் அவர் வந்து அது அவரோட இதை தாண்டி அவரோட படங்களை தாண்டி அவர் வாட் இஸ் இ ஸ்டாண்ட் ஃபார் அவர் வந்து அந்த அந்த சினிமா துறைக்கு அவர் அவர் என்ன இது பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இது டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அவர் வந்து அந்த அந்த சினிமா விஷுவல் லாங்குவேஜை மாற்றின அப்புறம் உடனே எல்லாரும் இங்கே அங்கே லைட்டெல்லாம் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாரும் இஷ்டத்துக்கு பின்னாடி ஒரு 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 செடி இருக்கும் ஒரு செடி பின்னாடி ஒரு ப்ளூ லைட் இருக்கும் ரொம்ப அவர் மாதிரி பண்ணணும் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது எப்படி பண்ணணுன்ட்டு பிகாஸ் அவங்கக்கிட்ட பிசி சாம்லாம் இல்லை ஸோ இஷ்டத்துக்கு வந்து எல்லாருக்கும் திடீர்னு ஒரு ஒரு லைட் ஷாஃப்ட் வரும் பாதிப்பு பாதிப்பு மௌன ராகம்ல இருட்டு அக்னி நட்சத்திரத்தில் கொஞ்சம் அந்த அந்த இதெல்லாம் வச்சு லைட்லாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு நம்ம நிறைய படங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுதான் பட் ஆனால் இவர் வந்து அந்த ஸ்டைல் வந்து மற்றவங்க போடுறாங்களா நம்ம வேறு சேலுக்கு போயிடும் அவங்க இது இதுவும் மற்றவங்க போடுறாங்க இது நம்ம வேறு சேலுக்கு போயிடும் அந்த மாதிரி பண்ணி 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 அவருக்கு வந்து அதான் அடூர் கோபால கிருஷ்ணன் சொல்லியிருக்காரில்ல அந்த விஷுவல் லாங்குவேஜ் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் வந்து விஷுவல் இது பண்ணியிருக்காங்க சீதர்லாம் பண்ணியிருக்காரு பட் இவர மாதிரி கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஒரு 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 படத்தோட இஸ்தட்டிக்ஸ் டைரக்டருக்கு அதுதான் வேலை படத்தோட அழகியல் அது எப்படி நம்ம வெளியே கொண்டு வரணும் எழுத்தாளர் சொல்கிற டைரக்டர் சொல்கிறார் சரி இப்போ கருத்துக்கு இருத்தெல்லாம் வந்து எழுத்தாளரோட பொறுப்பு அது வந்து நம்ம என்ன இந்த படத்தில் என்ன சொல்ல வரும் அதெல்லாம் வந்து க பட் ஆனால் ஒரு டைரக்டரோட வேலை இந்த இந்த ஒரு சீன் இருக்குது இது வந்து ஒரு இந்த இந்த திரைக்கதையில்
கட் பண்ணி உங்கள் ஃபேஸ் காமிப்பாங்க அப்புறம் என் ஃபேஸ் காமிப்பாங்க அப்புறம் உன் ஃபேஸ் காமிப்பாங்க அப்புறம் என் ஃபேஸ் காமிப்பாங்க எது அது எதுக்கு அதுவே பண்ணணும் அது வந்து நாடகம் மாதிரி ஆகிடுது இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் நடந்துகிட்டே பேசினா என்ன நடந்துகிட்டே பேசிட்டு வேறு எதாவது பண்ணால் என்ன அந்த மாதிரி ஒரு 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 ஆக்டிவிட்டியோடு சேர்ந்து ஒரு இது கொண்டு வந்தது அது அவர் அவர் தான் மேக்சிமம் பண்ணது ஸோ பட் ஆனால் அவர் கேட்டால் அவர் இல்லைன்னு சொல்கிறார் எனக்கு முன்னாடியே பாலச்சந்திரெலாம் நிறையா பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிடுவார் அவர் ஸோ ரஜினியோட பணியாற்றியதை பற்றி அந்த பேட்டியில் பகிர்ந்துக்கிட்டாரா ஆ அதில் அதில் பேசினார் அவர் வந்து ரொம்ப அவருக்கு என்னென்னா முழு மலரும் இல்லை ரஜினிகாந்தோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட நடிப்பு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த ரஜினிகாந்தை நம்ம படத்தில் எப்படி காமிக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் அவரோட அவரோட அம்பிஷன் பிகாஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு எங்கேயோ கேட்ட குரல் அந்த அந்த ரேஞ்ச் மட்டும் கொஞ்சமாக தான் கொஞ்சம் ஆக்டிங் சைடு ரஜினி போயிருந்தார் பட் அந்த ஒரு ஒரு அதுக்கப்புறம் எங்கேயோ கேட்ட குரல் எயிட்டி த்ரீயோ அதோ அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் நிறையவே அவர் அந்த கமர்ஷியல் கமர்ஷியல் மாஸ் அந்த மாதிரி போயிட்டார் அவர் அவர் வந்து அதுக்கப்புறம் ஜாஸ்தி அந்த பக்கமே போகலை பிகாஸ் அந்த படமும் சரியாக போகாததுனால அவர் வந்து ஒரு ஒரு மாஸ் ஹீரோ ஆகிட்டு பயங்கரமாக சக்ஸஸ்ஃபுல் ஹீரோ ஸோ அவரை கூப்பிட்டு வச்சு நான் மணிரத்ன படமும் எடுக்கணும் ஆனால் ரஜினிகாந்த் படமாகவும் இருக்கணும் ஏன்னா அவருக்குன்னு ஒரு ஒரு ஃபேன் பேஸ் இருக்காங்க அவருக்கு அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஸோ எப்படி இது இந் இவங்க ரெண்டு ரெண்டு இதுவும் நடக்கணுங்கிறது அது அதுதான் அவர் சொன்னார் அதுதான் என்னோடய ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் சேலஞ்ச் அந்த 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 படத்தில் பிகாஸ் இப்போ வந்து அந்த படத்தில் வந்து ஹீரோ அவருக்கு வந்து ஹீரோயின் வந்து கிடைக்கலை அவங்க வேற யாரையோ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அவருடைய எனிமையை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க எதிரியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து ரஜினி படத்தில் வராது பிகாஸ் அவர் எப்பவுமே ஹீரோ வந்து ஹீரோயினோட நாலு பாட்டு பாடி எதிரிகளில் சண்டை போட்டு இது பண்ணி அதை பண்ணி அந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ அவர் 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 நினச்சது இப்போ கூட அந்த அந்த படத்தை கொண்டாடுறாங்களே எல்லாருமே வந்து அந்த படத்தில் என்ன மியூசிக் என்ன இது ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஸோ அது அது வந்து அதுதான் பகிர்ந்துட்டார் அதுவே அதே மாதிரி கமல் பற்றியும் நாயகனில் சொன்னார் இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டர் கிடைக்கிறதே ஒரு பெரிய வரம் தான் பிகாஸ் நம்ம வந்து கமல் மாதிரி ஒரு ஆக்டரை டைரக்ட் பண்ணும்போது ரொம்பவே வந்து இதுவாக இருக்கணும் ஜாகிரதையாக இருக்கணும் பிகாஸ் நம்ம வந்து ஒரு டேக்கில் வந்து இப்படி பண்ணார்னா இன்னொரு டேக்கில் அப்படி பண்ணார் ஸோ நம்ம வந்து அப்படியே அவர் அவர் பண்ணுறதுலேயே நம்ம மயங்கிடுவோம் அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பிகாஸ் நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது ஒன்று இருக்குது இல்லை அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வேற வேறு வேறையாக பண்ணிகிட்டே இருப்பார் வேறு வேறு வேரியேஷன் கொடுத்துட்டே இருப்பார் ஸோ நம்ம வந்து நம்மளுக்கு வேணுங்கிறத எங்கே எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப பற்றி ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இல்லைனா அவர் பார்த்துட்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தார் நீங்கள் கமலை டைரக்ட் பண்ணியிருக்கீங்களே உங்கள் உங்கள் அனுபவம் எப்படி நான் ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் ஸோ இட் வாஸ் வெரி எக்ஸ்ட்ராடினரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிஜமாகவே கமல்ஹாசன் போன்ற கலைஞரோட பணியாற்றுறது அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு ஏன்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை ஸ்க்ரீனில் கொண்டாடுறதுக்கு வந்து அது மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருந்தால் தானே ரொம்ப டேரக்டருடைய பணி வந்து ரொம்ப சுலபம் மணிரத்தன் இயக்கிய படங்களில் பரத்வாஜ் ரங்கனுக்கு ரொம்ப பிடித்த படங்கள்னு எதாவது சொல்லலாம் இருவர் ரொம்ப பிடிக்கும் மௌனராகம் நாயகன் கணத்தில் முத்துமிட்டால் பொன்னியின் செல்வன் டூ நிறைய சொல்லலாம் அது என்ன பொன்னியின் செல்வன் டூ ஒன்று இல்லாமல் இல்லை அந்த ஒன் அண்ட் டூ பிடிக்கும் பட் அந்த டூவில் அந்த எமோஷ்னல் இது வெயிட் கொஞ்சம் நிறைய இருந்ததுனால எனக்கு பிகாஸ் அந்த ஒன்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ரெண்டுல வந்து முடியுது இல்லை ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு அந்த எஸ்பெஷலி அந்த அந்த விக்ரம் ஐஸ்வர்யா ராய் சீன் சீன்ஸ் எல்லாம் ரொம்பவே நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சு ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ எனக்கு அந்த அந்த இது பிளஸ் அது ஆக்சுவலி ஒரு 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 அஞ்சு மணி நேர படம் அது அது ரெண்டாக பிரிச்சதுனால நம்ம ஒன் அண்ட் டூன்னு பேசுகிறோம் பட் ஆக்சுவலி அது 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 சேர்ந்து பார்த்தா அது அப்படியே க்ளீனாக வந்து எல்லாம் முடியும் ஸோ யா பட் கடைசியாக யாரோ வந்து அந்த நாவலை படம் எடுத்துட்டாங்களேன்னு ஒரு இதுவாக இருக்கு எவ்வளோ பேர் வந்து ட்ரை பண்ணாங்க இவர் எடுத்து முடிச்சிட்டாங்க ஸோ பாலச்சந்திரை சந்திச்சு இது மாதிரி பேசக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கா எனக்கு பாலச்சந்திரை பேட்டி எடுக்கல ஆனால் ஒரே ஒரு வாட்டி பேட்டி எடுத்தான் ஐ ரிமெம்பர் திஸ் இது வந்து பிரிண்ட்டுக்காக எடுத்த பேட்டி அது ரொம்ப நல்லா இருந்தது அவர் வந்து அவரோட ஞாபக சக்தி அப்பாரம் அப்படி ஒரு ஞாபக சக்தி அவர் வந்து அவர் வந்து
படம் எடுக்கிறீங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹீரோவே தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டீங்க அவர் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு ஆன்சர் சொன்னார் நான் நினச்சேன் அவர் சொல்லுவார் நான் வந்து எப்போவுமே ஒரு போராளி அந்த மாதிரிலாம் வந்து சொல்லுவாருன்னு நினச்சேன் அவர் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு ஆன்சர் சொன்னார் அவர் சொன்னார் எனக்கு வந்து நான் நானும் வந்து ஹீரோக்களை வச்சு தான் எடுத்துட்டு இருந்தேன் ஜெமினி கணேசன் அந்த மாதிரிலாம் சிவாஜியோட எதிரொலி பண்ணார் அந்த மாதிரிலாம் படம் எடுத்துகிட்டு இருந்தார் ஆனால் ஒரு 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 அளவுக்கு மேலே ரெண்டு விஷயம் நடந்தது ஒன்று வந்து அவருக்கு வந்து ஹீரோக்கள் பின்னாடி ஓடுறது அவளை பிடிக்கல அவங்க டேட்ஸ் வாங்கணும் அவங்க இது பண்ணணும் அவங்கள அவங்க அவங்கள சுற்றி இது பண்ணணும் ப்ளஸ் அவங்களுக்கு அந்த ஜாலரா வேலை இது அதெல்லாம் அவர் அவருக்கு பிடிக்கல துளி கூட பிடிக்கல ரெண்டாவது வந்து எனக்கு நான் எடுக்க வேண்டிய படங்களில் இந்த ஹீரோஸ் வந்து பொருந்தாமல் போயிட்டாங்க ஏன்னா பிகாஸ் எனக்கு வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் லைஃப்பை பற்றி எனக்கு படங்கள் எடுக்கணும்னு இருந்தது அதில் வந்து நான் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஸ்டாரை போட்டேன்னா மக்கள் வந்து ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதனால் எனக்கே வந்து இதுதான் வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல்னு தோணுச்சு ஸோ ஹீரோ அந்த அந்த மேல் கேரக்டர் ஒரு ஃபீமேல் கேரக்டர் ஆக்கிட்டா அப்புறம் நம்மளுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி ஒரு படம் நம்ம பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை பண்ணி ஒரு வெற்றி பெற்றது எனக்கு வந்து ஐ திங்க் தட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திங் பிகாஸ் இன்னைக்கு கூட நம்ம பார்த்தோன்னா அவ்வளோ ஃபீமேல் ஓரியன்டட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் வருது இல்லையே ஆமாம் ரொம்ப கம்மி அவர் எடுத்துகிட்டே இருந்தார் அரங்கேற்றம் அவளோட தொடர்கதை இது அதுன்னு எடுத்துகிட்டே இருந்தார் அவர் அதில் பார்த்தீங்கன்னா கமலுக்கு ஏத்த சுமித்ராவுக்கும் ஈக்குவல் ரோல் இருக்கும் அது வந்து ஏதோ அவர் ஹீரோ அதனால அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா இது அந்த மாதிரிலாம் ஒண்ணுமே கிடையாது அவங்களுக்கும் ஒரு ரோல் இருக்கும் லியோ திரைப்படத்தை பற்றிய உங்க விமர்சனம் என்ன உலகத்துல இருக்க எல்லா ரிசோர்ஸும் இருக்கு எல்லா இதுவும் சவுகளையும் பண்ணி தந்திருக்காங்க ஆனாலும் நீங்க வந்து ஒரு படத்தை வந்து நல்லா எடுக்கலன்னா தென் நான் கொஞ்சம் ஹா கொஞ்சம் ஹார்ஷாக இருக்கிறதுல தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பிகாஸ் உங்களுக்கு எல்லா தரப்புலேருந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் இருந்திருக்கு அப்படியும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுக்கிறீங்கன்னா தென் நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் நீங்கள் பதிவு செய்த விமர்சனங்களை பார்த்துட்டு யாராவது எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்களா நிறைய உங்களுக்கு என்ன தெரியும் எங்கள் ப எங்கள் இதை பற்றி நீங்களாம் இதை லாய்க்கே இல்லை எங்கள் விமர்சன படத்துக்கு நீ இங்கிலீஷில் பேசுகிறாங்க நீங்கள்லாம் தமிழ்நாட்டுக்காரனே இல்லை படங்களை விமர்சனம் பண்ணும்போது படம் நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லைன்னு நேரடியாக சொல்வீங்களா இல்லை சுற்றி வளைச்சு சொல்வீங்களா ஒரு படம் வந்து ப்ளஸ்ஸும் இருக்கு மைனஸும் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டுத்தையும் சொல்ல வேண்டியது என்னோட கடமை சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க யோ படம் பிடிச்சதா இல்லையா நறுக்குன்னு சொல்லு உங்களுடைய பேட்டியின் போது காதலை பற்றி பாரதி ராஜா என்ன சொன்னார் அவர் வந்து தன்னோட நிஜ காதலை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சார் அவர் சின்ன வயசில் பண்ண லவ் இதாவது ரொம்பவே பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ்